hello students so next topic on the magnetic properties so normal material non magnetic material magnetic material so idha eppadi nama vande identify pandrom kada inda topics so, illa properties vachi magnetic materials identify pannalam first magnetizing field the magnetic field which is used to magnetize a sample or specimen is called magnetizing field magnetic field which is used to sample or specimen is called magnetizing field ஸோ இங்கே மேக்னடைசிங் ஃபீல்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம ஒரு ஊதுபத்தி பற்ற வைக்கிறோன்னு வை ஊதுபத்தி பக்கத்தை வை பற்ற வைக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஊதுபத்தியில் நம்ம நெருப்பு வச்சு அதில் காமிச்சிட்டே இருப்போம் இல்லையா நெருப்பு வச்சு காமிச்சிட்டே இருப்போம் இல்லை விளக்கில் ஏதாவது அந்த நெருப்பில் காமிப்போம் காமிக்கும் போது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் அது என்ன ஆகும் அது வந்து நெருப்புக்கு நெருப்பு பிடிக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அது நெருப்பை வச்சுட்டே இருக்கணும் வச்சுட்டு எடுத்துட்டோம்னா அது நெருப்பு பிடிக்காது ஸோ அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அந்த நெருப்புங்கிற ஃபீல்டுக்குள்ளே இது வரணும் அப்படின்னா ஊதுபத்தி வரணும் அப்படின்னா அந்த நெருப்பு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அதுதான் மேக்னடைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு அப்படிங்கும்போது அந்த ஊதுபத்தியை பற்ற வைக்கிறதுக்கு தேவையான நெருப்பு இருந்துச்சு இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சாம்பிளை நம்ம மேக்னட்டாக மாற்றுறதுக்கு தேவையான மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஸோ ஒரு சாம்பிளை மேக்னட்டாக மாற்றுறதுக்கு தேவையான மேக்னட்டிக் ஃபீல் தான் மேக்னடைசிக் ஃபீல் இது ஹெச் வெக்டாருங்கிற ஒரு லெட்டரில் டெனோட் பண்ணுவோம் யூனிட் வந்து ஆம்பியர் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து பெர்மபிலிட்டி அடுத்த என்னது பெர்மபிலிட்டி இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதில் எவ்வளோ பென்சில் போட முடியும் பத்து பென்சில் தான் போட முடியும் சரியா ஸோ அது பென்சில் வந்து நீளமாக இருக்குது அது ஒரு லைன் மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பத்து பென்சில் தான் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே போட முடியும் ஸோ அந்த பாக்ஸோட கெப்பாசிட்டி டென் பென்சில் அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் அதில் எவ்வளோ ஃபீல் லைன்ஸ் வரும் சரியா அந்த மெட்டீரியலை வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸு தன்னோட தன்னோட வழியை எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுமோ அதை மேக்னட்டிக் பெர்மபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இட்ஸ் அ மெஷர் ஆஃப் அபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் டு அலோ த பாசேஜ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸ் த்ரூ இட் ஸோ அது வழியாக எவ்வளோ மேக்னடிக் ஃபீல் லைன்ஸ் அலோவ் பண்ணோமோ அது தான் மேக்னடிக் பர்மபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை டெஃபினேஷன் கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும் எழுதுனா போதும் இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் மீதி ஏதோ ஒன்று எழுதுனா போதும் அவ்வளோதான் ஸோ மெஷர் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன் டு டேக் மேக்னடைசேஷன் ஸோ மேக்னடைசேஷன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஃபீல் லைன்ஸ் எடுத்துக்குமோ ஸோ அது தான் வந்து மேக்னடிக் பர்மபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஆர் த டிகிரி ஆஃப் பெனட்ரேஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் மேலே எவ்வளோ லைன்ஸ் பெனட்ரேட் பண்ணி போகுமோ அது மேக்னட்டிக் பவர்மெண்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட சிம்பிள் வந்து மியூ நாட் ரிலேட்டிவ் பவர்மெண்ட்டினா வேக்கம்க்கும் நார்மல் மெட்டீரியலுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ ரிலேட்டிவ் பவர்மெண்ட்டி அடுத்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சரி ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துட்டா அது கண்டிப்பாக அது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த மெட்டீரியல் இருக்கும் ஆட்டம் இருக்கும் ஆட்டம்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அது ஆர்பிட்டல் மோஷனில் இருக்கும் ஸோ ஆர்பிட்டல் மோஷனில் இருந்தால் மேக்னடிக் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி இங்கே மேக்னடிக் மூமெண்ட்டே இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்னடிக் ஃபீல்டில் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டில் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த அந்த அட்டாமிக் டைபல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்துருக்கும் அதான் அட்டாமிக் டைப்போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு இல்லை மேக்னடிக் ஃபீல்டோட அதோட அப்படியே அலைன் ஆகிருக்கும் சரி அலைன் ஆகி அதோட டைரக்ஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ இப்போ நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் நோனா சின்டென்சிட்டி ஆஃப் த மேக்னடைசேஷன் சரியா ஸோ டெஃபினேஷன் கேட்டாங்கன்னா இதுலேருந்து எழுதுனா போதும் த நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் நோனா சின்டென்சிட்டி ஆஃப் த மேக்னடைசேஷன் ஆர் த மேக்னடைசேஷன் வெக்டார் ஸோ இது மட்டும் எழுதுனா போதும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷனா நெட் நல்லா பாருங்கள் த நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் சரியா ஸோ நெட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் யூனிட் வால்யூம் ஸோ யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளோ மூமெண்ட் இருக்கும் சரி மூமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் சரியா மேக்னட்டிக் கிடையாது மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு இது எல்லாமே அது மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் மிஸ்டாக போகும் ஸோ எம்பெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பர் வால்யூம் ஸோ யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக்
அடுத்து மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன் ஸோ மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன் போது அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஃபீல்டு என்னவாலாம் போகுது இப்போ நான் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் அந்த ஃபீல்டு வந்து மேக்னட்டை மேக்னடைஸ் பண்ணுறக்கு அது மாறிடும் அதே மாதிரி ரிமைனிங் அங்கே இருக்கிற வேக்கம்லேயே இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன்னா டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனா அது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது மியூ நாட் ஹெச் பார் ப்ளஸ் மியூ நாட் ஐ பி நாட் அப்படிங்கிறது என்ன இங்கே நம்மளுக்கு வேக்கமில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து ஸ்பெசிமெண்ட் மேலே இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது மேக்னடைஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த மொத்த ஃபீல்டு இருக்கிறோம் ஸோ மியூ நாட் ஹெச் பார் ப்ளஸ் நியூ நாட் ஹெச் பார் ப்ளஸ் மியூ நாட் ஐ வெக்டர் ஸோ பி வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக் பிஎம் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஹெச் வெக்டர் ப்ளஸ் ஐ வெக்டர் ஹெச் வெக்டர் ப்ளஸ் ஐ வெக்டர் இதான் டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன் மேக்னட்டிக் சசபிலிட்டி ஸோ சசபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா ஐ ரேஷியோ ஆஃப் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த மேக்னடைசேஷன் இன்டியூஸ் இன் த மெட்டீரியல் டியூ டு த மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் மேக்னடைசேஷன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் டியூ டு மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு தான் வந்து சசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதை இதை மெஷர் பண்ணதுன்னா அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அஃபெக்ட் பண்ண அந்த மெட்டீரியலை மேக்னட்டாக நீ மாறு மாறுன்னு சொல்லுது பட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ யாரோ ஒரு பர்சன் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவர் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கிறான் ஸோ அந்த பையனை கெடுக்கிறாங்க பட் அவன் வந்து நல்ல பையனது கே கெட்ட பையனாக மாற்றுறான் ஆனால் அவன் வந்து அதுக்கு பிடி கொடுக்காமல் இருக்கான் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியும் ஸோ அப்படிங்கிறது தான் சசப்டிப் சசப்டிபிலிட்டி சரியா ஸோ இட்ஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் ஸோ எவ்வளோ அவனை வந்து பிரைன் வாஷ் பண்ணுறாங்க இன்டியூஸ் இந்த மெட்டீரியல் டியூ டு த மேக்னடைசிங் ஃபீல் சரியா ஸோ தப்பான எண்ணங்கள் எவ்வளோ வருது சரியா மேக்னடைசேஷனுங்கிறது அவனுக்குள்ள வர தப்பான எண்ணங்கள் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது இவங்க சொல்கிறது பசங்க மற்ற கூட இருக்கிறவங்க அவனை கிடைக்கிறக்கு என்ன அவ்வளோ சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து சரியா ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ராங்னஸ் மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ராங்னஸ் இது வந்து கை அப்படிங்கிற சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கை வந்து ஒரு கோடு போட்டு ஒரு இப்படி போட்டோம்னா போதும் கை அப்படிங்கிற சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எம் வெக்டர் டிவைட் பை ஹெச் வெக்டர் ரெண்டு மாடல்ஸ் தான் டைமென்ஷன்ஸ் குவான்டிட்டி இதோட சில மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருவோம் அலுமினியம்க்கு காப்பர் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்க்கான மேக்னடைஸ் அசபிலிட்டியோட வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் சைட்டானியம் ஆக்சிஜனுக்கு டூ ஜீரோ நைன் ஜீரோ டென் டென் டூ பவர் மைனஸ் நைன் ஸோ அது ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ தான் அது அதிகமான வேல்யூன்னு வச்சுக்க வேண்டாம் மீதியெல்லாமே டென் டூ தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் டென் டூ பவர் மைனஸ் நைன் 